ഞാൻ ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ടിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള പാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കിയാലേ പൊടി നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നിൽക്കുള്ളൂ പൊടിയാക്കിയാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസും കുറവായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊന്നും ആടായി പോവില്ല അപ്പോൾ പൊടി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയിട്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പൊടി നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഈ അരിപ്പയിലേക്കിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും നമ്മൾ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പാലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ പാൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ കാൽ കപ്പ് ആവുന്നത് അത്രയും ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പോളം മിൽക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത്രയും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള ബൗളൊന്നും എടുത്തു വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം നാല് മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എഗ് വൈറ്റും യോക്കും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നാല് മുട്ടയും ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ആണ് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരും അത്രത്തോളം ഒന്നും റെഡി ആവില്ല നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കുറേശ്യായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്യ ആയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുറേശ്യായിട്ട് പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണ
നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയില് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഓയിലും പാലും ഒക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച പൊടിയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആ ഒരു പൊടി ഇതിൽ മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ പൊടി മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ട് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് നടുവിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നാക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഏകദേശം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള സമയം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും മിസ് ആയതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയറ് ബേസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണാം ഇനി ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ
ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ മുഴുവൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതുകൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതോടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കേക്ക് മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബായ്